Você já deve ter ouvido essa narração no Chaves. O restaurante de Dona Florinda. Versão maga. Dublada nos estúdios da TVS. Agora, imagina ouvir essa narração antes de começar um episódio do Chaves. Versão brasileira, Herbert Richards. Pois isso aconteceu de verdade, só que essa dublagem nunca foi ao ar. Hoje, vamos falar de uma dublagem do Chaves que nunca foi exibida na televisão. Pra gente começar a falar dessa história, temos que voltar lá para 2016, quando no México estreou a versão animada do Chaves. E logo depois, em 1 de janeiro de 2007, essa versão chegou aqui no Brasil pelo SBT. Na época, quem ia comandar as dublagens do desenho do Chaves era o estúdio Herbert Richards. Mas rolou uma certa treta, porque foi anunciado que o desenho não teria as vozes clássicas dos personagens do Chaves, que estavam fazendo testes para escolher novas vozes. E depois de uma reclamação dos fãs, finalmente houve um acerto com a maioria dos dubladores clássicos das séries que estavam vivos naquela época e foi feita a dublagem do desenho do Chaves. E nessa dublagem teve a participação de alguns nomes como Osmiro Campos, na voz do Professor Girafales, a Marta Volpiani, na voz da Dona Florinda e o Carlos Saido, na voz do Seu Madruga. E também teve alguns nomes novos, como Tata Guarnieri, que já vinha fazendo a voz do Chaves no estúdio Gabia para os DVDs da Amazonas Filmes e o Sérgio Stern, que substituiu o Nelson Machado na voz do Kiko, pois o Nelson não chegou a um acordo com a SBT para fazer essa dublagem. Beleza, mas e essa tal dublagem que nunca veio ao ar? No final daquele 2007, o SBT mandou dublar um certo lote de episódios do Chaves, que eram do programa Chespirito. Exatamente, eles mandaram dublar alguns episódios e esquetes do programa Chespirito da época das temporadas de 1988 a 1992. Pelas informações que surgiram, a intenção do SBT era exibir esses episódios em uma compilação de 40 a 50 minutos. E era para ser Chaves mesmo, porque nas informações que foram divulgadas à época, no roteiro tinha coisas como E voltamos já com o Chaves, estamos de volta com o Chaves. E o elenco dessa dublagem era composto pelos seguintes dubladores. Na voz do Chaves, o Tata Guarnieri. Na voz da Chiquinha, a Cecília Lemes. Na voz da Dona Florinda e da Pops, a Marta Volpiani. O Osmiro Campos era quem fazia a voz do Professor Girafales. Quem faria o Jaiminho era o Valdir Fiore, que já vinha fazendo a voz do personagem no desenho animado do Chaves. Para a voz da Angelines Fernandes, a Beatriz Oleiro, que substituiu a Helena Samara, que havia falecido infelizmente, e ela já vinha dublando no desenho animado também. E na voz do Sr. Barrigue do Inhonho, quem fazia era o Gustavo Berriel. O Marcelo Torreão, que fez a voz do Sr. Barriga no desenho, ele acabou saindo depois da primeira temporada. E por fim, quem fazia a voz do Godines era o Duda Espinosa, que também já estava dublando no desenho. A tradução desses episódios era do Manolo Rey e a direção de dublagem era feita pelo Carlos Seidel, a voz do Seu Madruga. No total, foram dublados 24 esquetes e episódios do Chaves, incluindo alguns episódios inéditos, como a versão de 1988 do episódio em que o Chapolin visita a Vila do Chaves. Teve também redublagem de alguns episódios que já tinham sido exibidos aqui no Brasil, como o episódio Satanás Invade a Vila, que tinha sido dublado pela Gota Mágica para o Clube do Chaves, ou então o sketch Aula de Música, que já tinha sido dublado tanto pela Gota Mágica como pela BKS Paris, quando os episódios foram ao ar na CNT. Passados quase 14 anos dessa dublagem, esses episódios nunca foram ao ar. Nunca foram exibidos, nenhum trecho sequer apareceu na televisão ou em qualquer lugar. Os episódios simplesmente foram para a prateleira do SBT. Mas isso não é exatamente algo estranho para eles. Afinal, eles, por exemplo, já dublaram várias novelas que eles nunca exibiram. Teve uma novela, por exemplo, chamada Morrer de Madeira, que foi dublada em meados de 2005. E essa novela nunca foi ao ar pelo SBT. E para quem acompanha a história de, do universo de espírito, sabe que essa história de guardar certas dublagens também não é algo incomum na história de Chaves. Teve vários episódios, tanto de Chaves como de Chapolin, que o SBT fez uma redublagem, mas nunca exibiu. Um exemplo, sabe o episódio clássico da Casimira de Taubaté? A versão que a gente conhece é da dublagem clássica de 1984, feita pela Maga. É inglês. Da melhor qualidade. Você diz que é inglês. Inglês autêntico. Aqui diz Made in Taubaté. Só que existe outra dublagem feita no ano de 1990 
em que aquela piada da Casimira, ao invés de Taubaté, é Made in Jundiaí. É inglês. A melhor qualidade, sua barriga. Você disse que é inglês. Inglês autêntico. Mas aqui está, Made in Jundiaí. E a gente só foi descobrir essa versão porque por acaso passou um trecho com essa piada numa edição do Domingo Legal em 2012. A versão integral dessa dublagem nunca foi ao ar. E será que algum dia essa dublagem da Herbert Richards vai aparecer? É difícil saber. Essa simplesmente pode ali ficar para sempre nas prateleiras do SBT. Ou quem sabe, um dia quando as séries puderem voltar ao ar, vai que eles resolvam tirar esses episódios da cartola e exibir como se fossem episódios perdidos ou episódios inéditos, como eles já fizeram em outras ocasiões. O jeito é esperar para ver e tomara que um dia esses episódios surjam para a gente poder ver como é que ficou essa dublagem feita com a versão brasileira Herbert Richards. Então é isso pessoal, curtiram mais essa edição do Extra Extra? Por favor, não esqueça de deixar o seu joinha, se inscrevam também, é muito importante para a gente continuar fazendo novos conteúdos aqui no nosso canal sobre o Universo de Espírito. Até a próxima!